Welcome to Arish Academy. Here we are going to discuss the part 2 questions in the remand concept. So, we have already done this already. So, Sankhya Mariyu Seishalu. Sankhya Mariyu Seishalu Anloman Patham Lunta in Japan. Sankhya in English, we have number and term. So, number is equally proportional to reminder. Number is equally proportional to reminder. Sankhya Seishalu A Patham Lunta in Anloman Patham Lunta. Number and reminder are equally proportional. Number and reminder are equally proportional. Equally proportional means if multiply a number to multiply the reminder. If you power a number to the power of reminder. If number divided by certain number, remind also divided by certain number. नंबर, सो संख्या सेशन लोड़ा अनलोमन पाता लोन प्रेजेंट होना कावटी संख्या नो गातम जिससे सेशनी गातम चाहले। इफ पावर ऑफ़ नंबर डू पावर ऑफ़ रिमाइंडर। इफ डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर आल्सो। सो ये बेस तेज़ को नहीं माना मो क्वेश्चन्स नहीं वन बाय वन सॉल्व है समंडी। आधे � so, number ni, mana remainder, maksudnya number ni, mana divisor tu di, divisor tu di, divide cek sete mana ko positive remainder sosstai, negative remainder sosstai, okay? Positive remainder sosstai, ader denga mana ko negative remainder skoda sosstai. Ante, sengkhe ni, sengkhe ni, wibaj khamce, sengkhe ni, wibaj nje bai sete, dhanatma ka se shalu. अतः जंगा रुणात्मक का सेशालो रुण्डो अस्ताय, ओके? संकेत मानों में विभाजन के बाईस ते दरात्मक का सेशालो, रुणात्मक का सेशालो अस्ताय। नंबर ने मानों डिवाइस तो जेस्टे मानों को पॉस्टर रिमेंडर सोस्टेंडी, नेगेटिव रिमेंडर सोस्टेंडी। ये रुण्डो वैल्यूस निकान का मानों मार्च जेस्टे, रुण्ड इकड़ा डिवाइजर आंटा मो इकड़ा विभाजक का मो रावली सो इधर सेकंड कॉन्सेप्ट दिन बेजेस को नहीं चाला मना क्वेश्चंस वाला सॉल्व है समझने ना सो इपड़ो मीता क्वेश्चन सॉल्व है सी पावर ऑफ वैल्यूज कंड को ना मंडे ओके सो इंडो चोदम ओका संख्यानु ओका संख्यानु पदिहेड चे बाईस ते ओका संख्यानु पदिहेड चे बाई पदेड़ चे बाईस्ते सेशालो वरुसागा सेशालो वरुसागा पदकोंडो कामा पदिएनो वस्ते आ संख्याला मुद्धमनो आ संख्याला मुद्धमनो पदेड़ चे बाईस्ते पदेड़ चे बाईस्ते वच्चे सेशमु यंता पदेड़ चे बाईस्ते वच्चे सेशमु यंता ओके, सो और उन दो संख्याल मानों पदेड़ चे बाईस्ते वर्षा कोचे सेशाल मानों को पदकंड मरियो पदेड़ रण्डी आ संख्याल मोत्ता ने पदेड़ चे बाईस्ते इकड़ा संख्याल मोत्तम संख्याल ने कूड़ तुन्नम संख्याल ने कूड़ ते संख्याल ने कूड़ ते अंडे नंबर वन एंड नंबर टू संख्याल ने कूड़ ते वाट सेशाल ने ओके मानों बाई चे संख्या इंदर ने पदी हेडो ओके मानों डिवाइड चे से डिविजर इंदर ने सेवेंटीन सो इरवायर ने पदेर चे बाई स्टे इरवायर ने पदेर चे बाई स्टे मानों कुछ चे सेशन इंदर ने मानों को तम्मिदे वस्तुंदी वो चे सेशन इंदर ने तम्मिदे इन्द कड़ी कड़ा इरवायर ने पदेर का नहीं कुंद गाँटी मल्ली इरवायर ने पदेर � पढ़े नो इरवाया रो इरवाया ने पहले तब बाईस सेशन में दोस्तों मानों को तो मिले वस्तुं दी सो ये भी दंगा चेंज चंडे सो माने कड़ी यूज़ने कॉन्सेप्ट दंडे इक्वली प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट संख्या ने कोड़ते सेशन ने कोड़ा ली संख्या ने गुनिस्ते सेशन ने गुनिंचा ली संख्या ने गातन जैसे सेशन ने Multiplication of numbers directly proportional to multiplying of reminders. If power of number directly proportional to the same power of reminder. So this is a basic, uh, basic equally proportional system. And okay. Now, meet the question. Jodham. Second question. Jodham and okay. Second question. So, Padamudu Vandala Thumbai Mudu into Padamudu Vandala Enavai into Padamudu Vandala Aravai Edu into Padamudu Vandala Thumbai Nalu no. पदमुड़ चे बागीस्ते पदमुड़ चे बागीस्ते सेशमेंता पदमुड़ चे बागीस्ते सेशमेंता 
So the product of 1393 and 1385 and 1367 and 1394 divided by 13, what is the remainder? So, what is the remainder? What is the remainder? What is the remainder? If 1393 and 1385 and 1367 and 1394 divided by 13. Okay, now we have to multiply the number. So, number 1, number 2, Two, number three, number four. Motam four numbers on nine. So Manako four reminder C Kuna Mandi. It went the biggest number such number Manako main gas says Manako Baga Vibach Kamanade Chala important. And a divisor and a chala important and the manako divisor in Tandi. So Manikara divisor in Tandi thirteen. So thirteen key manako and day thirteen on chi near the thirteen hundred the Garuna value so the Mandi. So in English and day thirteen hundred. 1300 1300 Tarata, Antikara, Chuni, Palmud on the Panentuni, Tomai Mudoni, Mirala this Kuna Paledo, Palmud on the Larvae Panentuni, Alla this Kuna Paledo, Mista Mirala this Kuna Paledo. So, Nino Palmud on the Pina this Kuntana, okay, Palmud on the Pine this Kuna. Idi Palmud on the Pine in Tunani, Tomai Mudo, Palmud on the Pine in Tunani, and Abai Edo, okay, Adanga, Palmud on the Pine in Tunani, Arabai Edo, Palmud on the Pine in Tunani, Tomai Nalu, okay, Palmudiki, the Garaga, Palmud on the East Kuntanano, okay, Ipudo, Dini, Palmuche Banchandi, Dini Palmuche Banchandi, Dini. Bunchandi. <laughs> 91 का आवर्ती कटा मेरो प्लस 6 को ना पाले तो माइनस 6 को ना पाले तो सो आधे दिन का 136 जारो 136 जार 78 डंडी 78 डंडी रिमेंड रंड डंडी 7 ओके सो 85 उन्हें डंडी 13 ओके 136 जार 78 रिमेंड रंड डंडी माना कुछ ऐसी 7 अच्छे सुन्दी रिमेंड रंड अच्छे सुन्दी 7 अच्छे सुन्दी आधे दिन का 13 5 जार 65 रिमेंड रंड डंड 13 7 are 91 and remainder length and 3. Ikada numbers ni multiply isam. Numbers multiply isam. Remainder kuda multiply chale. Sankhya ni gunincham. Seisha ni kuda gunincham. So rondella padnalu. Okay. Rondella padnalu. Okay. Padnalu. On a rondamula aru. So padnalu into padar gunincha paladan. Padnalu into padar gunincha en manalu. Okay. Mi gunincha and rakbenura. Ikada palmuche bainch and ikada palmuche bainch and di. Okay. So padnalu palmuche bainch and seisha and di. Okay. R ni Palmurcha by Session and Dandi, Okati, Okaro, Aro. Mikinda Gambana Guchinani, Enbana Luguda Mir Palmurcha by Sandi. Okay, Palmurala Deb by Enmidi, Deb by Minchi Session and the Sundani, Aro Sundi. So Sankali Gunis Seishalu Gunichale, Ante, in game with Andi, so Padnali Palmurcha by Session Okati, R ni Palmurcha by Session Aro, Okatla Aro, R and D. So Evangamanam Seishal and Nigodamanamo, one by one Kankunto, Vella Chandi. Okay, Seishal and one by one Kankunto Vella Chandi. Adevanga, Ide Remandry concept thirteen, Manam Powers Kankune. Questions to the Mandi, Chala Chala important and powers can go questions one by one to the Mandi. Okay, Ella can go down to the Mandi. So, example. <coughs> Remember concept and day in the day, Manamo, remember concept ni Nina Chapuranja in the day, Vibajamo, Vibajamo, English law, dividend and Tamandi. So, dividend is equal to uh, Vibajakam into Baga Falam plus Seishamandi. Okay, so we bajani dividend and dumb English lodini income on number and good up below so chandi number and good up below so English lodini divisor and dumb and so dini quotient and dumb jarutundi so as well as dini remand run good up and dumb jarutundi okay so we bajam is equal to we bajam into baga falam plus so say shamandi number is equal to divisor into quotient plus reminder okay ikada main important and in the common money divisible rules is angani ipudo baga falam gurinchi in h kuna mandi baga falam gurinchi in h kuna mandi so baga falam ante inti quotient ante inti okay example judandi ninipudo 21 ni 4th of boys running 4 5 20 
ओके सो क्वेश्चन टा फाइव बागा फलम आई दो क्वेश्चन टा फाइव बागा फलम इंदर ने आई दो चिंदी दान मीनिंग इंदर ने ओकर डी नोंडी संख्या वर्क की ओकर नोंडी नंबर वर्क करने ओकर नोंडी नंबर वर्क करने ओकर नोंडी इरवाय करी वर्क को ओकर नोंडी इरवाय वर्क को नालु गुना कालो आई दो उन्टा ए नालु गुना काले नुन्टा एंडे आई दुन्टा एंडे ओकड़ नुन्डी इरवाय कड़ वारको नालु गुना काले नुन्टा एंडे आई दुन्टा ही फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी मोटे वेनोच नंडी फाइव ओच नहीं एक करन जानी ओकड़ नुन्डी इरवाय कड़ वारको अंटे मनम संख्या नी बागीस्ते संख्या नी बागीस्ते वच्चे बागफल नालों का गुनाकाल संकेत दाने आई दो ओके नोंडी रिवेक्ट वर्क नालों का गुनाकाल संकेत दाने आई दो अंटे वन टू ट्वेंटी वन की द मल्टीपल्स ऑफ़ फोर आर फाइव आंडे वन इस फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी सो इधर मेन इम्पोर्टेंट इन दो कुछ तुलना अंटे मना को पता पता क्वेश्चन सोचता है अंडे इलाह � so, one factor is 4. That is, one factor is 3. One factor is 3. This is the question. We have to ask the base concept. One factor is 4. One factor is 4. One factor is 3. One factor is 3. If you are getting a power of 4, you have to multiply 4 multiples. If you are getting a power of 3, you have to multiply multiple of 3s. Okay? So, that is, one factor is 4. So, we will do the same thing as 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 we will do. So, now, let's do a simple question. Let's do the same thing as we will do. Okay, example. This is RRB is very important. So, we will do the same thing as we will do. Example, let's do the basic question. Six factorial law. सिक्स फैक्टरियल लो रुंडु गातम यंता सिक्स फैक्टरियल लो रुंडु गातम यंता व्हाट इज़ द पावर ऑफ़ टू इन सिक्स फैक्टरियल व्हाट इज़ द पावर ऑफ़ टू इन सिक्स फैक्टरियल व्हाट इज़ द पावर ऑफ़ टू इन सिक्स फैक्टरियल सो मरी सिक्स फैक्टरियल अंतर हम जनरल का एन फैक्टरियल अंतर इंटर दम्मा एन इन n minus 1 into n minus 2 into up to so on 3 into 2 into 1. Okay. Then expansion and the n factorial and the varsaga sankhyal and the avarohana kramam lo labdham chayal and the avarohana kramam lo labdham chayal and the so the product of numbers of in descending order up to getting natural number 1. So evidanga chayadani manam factorial and the okay. 6 factorial or ondo gatham and the 6 factorial and the 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. दिन लो आरु मना कुछ वरना माँ रुंडु गातम नड़ गाटी रुंडियों का गुना काले तीस काले रुंडु गातम नड़ गाटी रुंडियों का गुना काले तीस काले रुंडियों के गुना काले मुन्दन्दी आरु नालगो रुंडो six four and two so six ने दास को चन्नी two into three four ने दास को चन्नी two power two इधि two power one मतलब इप्पर रुंडु गातल जोड़न्दी इकड़ा मोड so, here are 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If we multiply 6 factors, we have 2 factors. We have 2 factors. We have 2 factors. So, that means, in general, we have 7 factors. So, that means, 2 power 4 into 3 power 2 into 5 power 1. So, that means, 720 is the normal path. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. So, that means, we have to do the same thing. But, the basic concept is, कॉन्सेप्ट चलना है नंटे बागा फाला पद्धति अंटम कोशिंट कॉन्सेप्ट अंटम अधे इन्टो चुदा मंडे इपर जार तेरे बंडे सिक्स फैक्टर लो रोंडो का तमें दोष नंदी नालगो अच्छीं रोंडो का तमें दोष नंदी नालगो अच्छीं इपुरो आ इधे क्वेश्चनी इधे क्वेश्चनी मनमु कोशिंट कॉन्सेप्ट बागा फाला पद्धति लो बागा फाला पद्धति कोशिंट मेथड अंटा मण्डे कोशिंट मेथड सो सिक्स फैक्टर लो रुण्णन अंडर गाटी आर ने रुण्डचे बागिंच अंडे ओके सिक्स फैक्टर लो गाटी सिक्स फैक्टर लो का व्याप्ति आरो द रेंज ऑफ सिक्स फैक्टर ले सिक्स आर ने रुण्डचे बाईस ते बागा फालम दिस कॉलेज सेशम का दो आर ने रुण्डचे बाईस ते रुण्डो मुल्ला आरो 
రెండు ముల్ల ఆరు సో గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఫలము ఓన్లీ బాగా ఫలమే మొత్తం బాధించాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని బాగా ఫలం తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఓకే ఆడి రెండు చే బాధిస్తే బాగా ఫలం ఎంతండి మూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తొమ్మిది రెండు చే బాధించినంటే తొమ్మిది రెండు బాధిస్తుందా బాధించదు కాబట్టి దీని బాగా ఫలం ఎంత వస్తుంది నాలుగు వస్తుంది రెండు నాలుగు ఎనిమిది శేషం ఒకటి వస్తుంది మనకు శేషాలతో సంబంధం లేదు కేవలం మనకు బాగా ఫలాలే కావాలి అదేవిధంగా ఆరు రెండు చే బాధిస్తే బాగా ఫలం ఎంతండి మూడు ఇక్కడ వచ్చే బాగా ఫలాలు విభాచకం కన్నా తక్కువ రావాలి ఇక్కడ వచ్చే బాగా ఫలాలు అన్న so the quotient what we getting here it is definitely less than the division ante ee vibhajakam kanna takku raavale mari idu ekku vachindi kadandi so ochina baagafalam entandi 3 malli aa 3 ni rendu che baaginchandi malli aa 3 ni rendu che baaginchandi baagafalam entha ostundandi 1 okay gurtu pettukondi ee baagafalalu ikkada dagga ankovalandi vibhajakam kanna takku raavale the getting quotients are definitely less than the remain divisor raavale okay so 6 ni 2 tho baagise baagafalam entandi 3 త్రీని టూతో బాయిస్తే బాగుఫలం ఎంతండి వన్ ఈ బాగుఫలాన్ని అన్నింటినీ యాడ్ చేయండి త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి ఫోర్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి ఫోర్ అంటే ఇందాక కూడా మనకు ఆన్సర్ ఏమి వచ్చిందండి ఫోర్ వచ్చింది సో మన ఆప్షన్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే టూ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫైవ్ టూ పవర్ సిక్స్ అండ్ టూ పవర్ సెవెన్ సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి టూ పవర్ ఫోర్ ఓకే సో ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్లో కూడా మనం పవర్ కనుక్కోవాలంటే మనం చేయాల్సిన పద్ధతి ఇదండి సో సిక్స్ ఫ్యాక్టర్లో రెండు గతం ఎంత అండి మూడు సో అదేవిధంగా త్రీ త్రీని టూతో డివైడ్ చేస్తే వన్ తన బాగా ఫలము వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంతండి ఫోర్ సో మన ఆన్సర్ ఎంతండి టూ పవర్ ఫోర్ మన ఆన్సర్ ఎంతండి టూ పవర్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామండి ఇంకొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఐదు ఘాతం ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఐదు ఘాతం ఎంత ఓకే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఐదు ఘాతం ఎంత సో మనం ఫార్టీ ఎయిట్ని ఫైవ్తో బాగిస్తే బాగా ఫలం కోషంట తీసుకోండి సో కోషంట ఫార్టీ ఎయిట్ని ఫైవ్తో బాగిస్తే వచ్చి కోషన్ తీసుకోండి సో ఎలా పోతుందండి సో ఐదు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సో నైన్ మరి మనకు వచ్చిన బాగా ఫలం తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ తొమ్మిదిని అయితే బాగించండి ఓకే వచ్చే బాగా ఫలం తీసుకోండి ఓకే ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఓకే సో తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి కూడా తింటాండి పది సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్లో ఐదు ఘాతం ఎంత అండి పది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్లో ఐదు ఘాతం ఎంత అండి పది సో మనకు ఆన్సర్ ఏముంటుందండి ఫైవ్ పవర్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ పవర్ టెన్ ఫైవ్ పవర్ ఎయిట్ ఫైవ్ పవర్ సిక్స్టీన్ అనుకోండి సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ పవర్ టెన్ ఓకే సో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్లో ఫైవ్ పవర్ ఎంత అండి ఒక్కొక్కసారి మనకు టెన్ ట్వెల్వ్ ఇలా ఇండివిజువల్గా కూడా ఇవ్వచ్చు లేదా క్వశ్చన్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చండి సో ఇలా ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాడు అండి సో మల్టీప్లై చేసి దాన్ని ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్గా కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఓకే నలభై ఎనిమిది అయితే బాగా బాగా ఫలం ఎంత అండి తొమ్మిది అదేవిధంగా తొమ్మిది అయితే బాగా బాగా ఫలం ఎంత అండి ఒకటి సో తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ఎంత అండి సో పది సో ఈ విధంగా మనము బాగా ఫలాలు అన్నీ కూడా కూడితే వచ్చేదే ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఫలం ఖచ్చితంగా విభాజం కన్నా తక్కువ రావాలి ఓకే ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఏడు ఘాతం ఎంత హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఏడు ఘాతం ఎంత ఓకే వట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ వట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నిటికీ కూడా ఏం చేయాలండి బాగా ఫలం కనుక్కుంటే సరిపోతుందండి బాగా ఫలం ఫైండింగ్ కోషంట ఓకే సో హండ్రెడ్ని సెవెన్తో డివైడ్ చేద్దాం సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే మనకు బాగా ఫలం ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫోర్టీన్ ఓకే సో వందని ఏడ్చే బాగిస్తే బాగా ఫలం ఎంత అండి పద్నాలుగు బాగా ఫలం ఎంత అండి పద్నాలుగు మరి పద్నాలుగు అనేది ఏడు కన్నా ఎక్కువ కదండి సో ఒకటి మళ్ళీ పద్నాలుగుని ఏడ్చే బాగించాలి సో పద్నాలుగుని ఏడ్చే బాగిస్తే బాగా ఫలం ఎంత అండి రెండు ఇప్పుడు రెండు దేనికంత తక్కువ వచ్చింది ఏడు కంత తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి స్టాప్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ బాగా ఫలాలని కూడండి పద్నాలుగు ప్లస్ రెండు ఎంత అండి పదహారు అంటే వంద ఫ్యాక్టోరియల్లో ఏడు యొక్క ఘాతం ఎంత అండి సెవెన్ పవర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో సెవెన్ పవర్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ ఓకే సో ఏం చేయాలండి బాగా ఫలాలు కనుక్కుంటే సరిపోతుంది వంద నేర్చే బాగిస్తే బాగా ఫలం పద్నాలుగు పద్నాలుగు అనే సంఖ్య ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి విభాజకం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి డివైజర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫోర్టీన్ సెవెన్తో బాగిస్తే బాగా ఫలం రెండు వస్తుంది 14 ప్లస్ టూ కూడా
సంయుక్త సంఖ్య అవుతే ఏంటి ఓకే సో ఇప్పటిదాకా తీసుకున్నాం టూ తీసుకున్నాం ఇందాక మనం టూ వేసాం ఫైవ్ వేసాం సెవెన్ వేసాం ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్స్ అండి ప్రధానాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రైమ్స్ అండి ప్రధానాలు ఓకే మరి ఇప్పుడు అవి కాకుండా మిగతాయి ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఎయిట్ కానీ టెన్ కానీ ట్వెల్వ్ కానీ సిక్స్టీన్ కానీ అటువంటి డిఫరెంట్ నెంబర్స్ తీసుకుందామండి సో డివిజర్ విభాజక మనకు సంయుక్త సంఖ్య అవుతే సంయుక్త సంఖ్య అయితే సంయుక్త సంఖ్య ఏంటిందండి మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కాంపోజిట్ నెంబర్ సో సంయుక్త సంఖ్యని ఇంగ్లీష్లో మనకు కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటామండి సో మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే సంయుక్త సంఖ్య అంటామండి అండ్ సంయుక్త సంఖ్య కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యని ఖచ్చితంగా ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయచ్చు అలా రాస్తేనే మనకి ఏర్పడే సంఖ్యల్ని సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు మేక్ ఇన్ అ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ అండి ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యని మనము మనము ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా ఖచ్చితంగా రాయచ్చు ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యని ఏ సంయుక్త సంఖ్యను కూడా దాన్ని ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయచ్చు ఆ పద్ధతి వలన మనం కారణాంకాలు అనుకుంటాం ఆ పద్ధతి వల్లే మనము కారణాంకాలు అనుకుంటాం సో కాబట్టి సంయుక్త సంఖ్య ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఏం లేదండి దాన్ని సాపేక్ష సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యల సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయాలండి అంటే ప్రాడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ ఓకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ ఏం తీసుకోవాలండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ తీసుకోవాలి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ తీసుకోవాలి ఓకే సో డివిజర్ ఇచ్చిన విభాజకం సంయుక్త సంఖ్య క్రితం మనం చేసిన ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ప్రైమ్ టూ ప్రైమ్ ఫైవ్ ప్రైమ్ సెవెన్ ప్రైమ్ ఒకవేళ ప్రైమ్ కాకపోతే అంటే ఇచ్చిన విభాజకం డివిజర్ కనుక సంయుక్త సంఖ్య కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతే సో ఏం చేయాలండి దాన్ని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా తీసుకోవాలి దాన్ని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా తీసుకోవాలి అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్ సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఏవైనా రెండు సంఖ్యలకి కేవలం ఒకే ఒక ఉమ్మడి కారణం ఒకటి ఉంటే వాటిని సాపేక్షాలు అంటాం ఏవేని రెండు సంఖ్యలకి ఒకే ఒక ఉమ్మడి కారణాంకం ఒకటే ఉండాలి ఉంటే వాటిని సాపేక్షాలు అంటాం ఎనీ టూ నెంబర్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎనీ టూ నెంబర్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కో ప్రైమ్స్ ఓకే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కో ప్రైమ్స్ కో మీన్స్ కామన్ ప్రైమ్ కామన్ షేరింగ్ ఈజ్ వన్ ఓకే సో వాటిని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం సో ఖచ్చితంగా అలా రాయాలి అలా రాసిన తర్వాత దానిలో గరిష్టం దానిలో గరిష్టం మనం సాపేక్ష తీసుకోవాలి గరిష్ట సాపేక్షం తీసుకోవాలండి ఏం తీసుకోవాలండి గరిష్ట సాపేక్షం తీసుకోవాలి గరిష్ట సాపేక్షం తీసుకోవాలి ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పది ఫ్యాక్టోరియల్లో ఆరు ఘాతం ఎంత పది ఫ్యాక్టోరియల్లో ఆరు ఘాతం ఎంత ఓకే మరి ఆరు అనేది ఏ సంఖ్య అండి ఇస్ ఇట్ ప్రైమ్ నెంబర్ నో ఇస్ ఇట్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇస్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఆరు అనేది సంయుక్త సంఖ్య మరి దాని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధం అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ అంటే టూ త్రీ జ సిక్స్ ఇక్కడ గరిష్ట సాపేక్షం ఏంటండి త్రీ గరిష్ట సాపేక్షం ఏంటంటే త్రీ మళ్ళీ త్రీ ప్రైమే కదండి సో త్రీ ప్రైమ్ కాబట్టి ఇప్పుడు టెన్ని త్రీతో డివైడ్ చేద్దాం టెన్ని త్రీతో డివైడ్ చేద్దాం టెన్ని త్రీతో డివైడ్ చేస్తే మనకు బాగా ఫలం తీసుకోవాలండి సో మూడు ముల్ల తొమ్మిది మళ్ళీ మూడుని బాగిస్తే బాగా ఫలం ఎంత అండి ఒకటి వచ్చిన ఘాతం ఎంత అండి నాలుగు ఓకే సో పదిని మూడుతో బాగిస్తే బాగా ఫలం మూడు మూడుని మళ్ళీ మూడుతో బాగిస్తే బాగా ఫలం ఒకటి సో త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి ఫోర్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు ఘాతం ఎంత ఉంటుందండి నాలుగు ఉంటుంది సార్ రెండు ఘాతం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే రెండు అనేది చిన్న సంఖ్య దీనికి చాలా అంటే రెండు అనేది రెండులో ఉంటుంది నాలుగులో ఉంటుంది ఆరులో ఉంటుంది ఎనిమిదిలో ఉంటుంది పదిలో ఉంటుంది సో మూడు అనేది దానికన్నా పెద్ద సంఖ్య సో ఆరు ఘాతం రావాలంటే మూడు ఘాతం ఎంత ఉంటే రెండు ఘాతం కూడా అంతే ఉండాలి ఎప్పుడైనా గరిష్ట సంఖ్యకి కనిష్ట ఘాతాలు వస్తాయి మనకు చూడండి గరిష్ట సంఖ్యకి కనిష్ట ఘాతాలు ఇక్కడ వస్తాయి కాబట్టి మనం కనిష్టం తీసుకోకుండా గరిష్టం తీసుకుంటే సరిపోతుంది కావాలంటే చూడండి ఇప్పుడు మూడు ఘాతం ఎంత వచ్చిందండి నాలుగు వచ్చింది అవునా మీరు రెండు ఘాతం అనుకోండి అదే పది ఫ్యాక్టరీలో రెండు ఘాతం అవునా సో ఐదు ఐదుని రెండు చే బాయిస్తే నాలుగు రెండు వందల నాలుగు రెండుని రెండు చే బాయిస్తే ఒకటి ఓకే పదిహేను రెండుతో బాయిస్తే బాగుఫలం ఐదు ఐదుని రెండు చే బాయిస్తే రెండు వందల నాలుగు రెండు రెండు చే బాయిస్తే బాగుఫలం ఒకటి ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ అంటే మనకు టూ పవర్ ఎయిట్ వచ్చింది త్రీ పవర్ ఫోర్ వచ్చింది ఆరు ఘాతం రావాలి అంటే మూడు ఘాతం ఎంత ఉంటే రెండు ఘాతాలు కూడా అంతే ఉండాలండి సో కాబట్టి మూడులు ఎన్ని
ఆరుగత రావాలంటే ఇంకా మూడు నాలుగు కావాలి మరి అలా సాధ్యం ఉన్నాయండి లేవు కాబట్టి ప్రతిసారి మనం దేనికి అనుకుంటే సరిపోతుంది మూడుని కనుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ అంటే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అది ప్రైమ్ నెంబరా కాంపోజిట్ నెంబరా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కాంపోజిట్ నెంబర్ అయింది సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి అంటే సంయుక్త సంఖ్య అయింది దాని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాలే అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ రాసిన తర్వాత గరిష్ట సాపేక్షం తీసుకోవాలి రాసిన తర్వాత గరిష్ట సాపేక్షం తీసుకోవాలి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఐదు ఘాతం ఎంత హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో ఐదు ఘాతం ఎంత ఓకే ఇదే క్వశ్చన్ని ఇలా కూడా అడగచ్చు అండి హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో సున్నాల సంఖ్య ఎంత హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో సున్నాల సంఖ్య ఎంత సో రెండు క్వశ్చన్లు ఒకటేనా సార్ అంటే రెండు కూడా ఒకటేనండి ఎందుకంటే సో ఇక చూడండి ఇప్పుడు చాలామంది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టర్లో ఐదు ఖాతం ఎంత వంద ఫ్యాక్టర్లో సున్నాల సంఖ్య ఎంత అంట సో సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే ప్రతి సంఖ్యని పది ఘాతంగా రాయాలి సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే ప్రతి సంఖ్యని ఏం చేయాలండి పది ఘాతంగా రాయాలి ఎందుకు పది ఘాతంగా రాయాలో చూద్దామండి ఓకే ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూడండి పదిలో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయండి ఒక సున్నా ఉన్నాయి పదులు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయండి ఒక సున్నా ఉన్నాయండి ఓకే సో మరి దీని ఘాతం ఎంత అండి పది ఘాతం ఒకటి వంద ఉన్నాయండి వందలు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయండి రెండు దీని ఘాతం ఎంత రాసుకుంటాం పది ఘాతం రెండు వెయ్యి ఉందండి దీని పది ఘాతం మూడు ఇక్కడ అంటే మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి దీని పది ఘాతం మూడు అంటే పది ఘాతం ఎంత ఉంటే అన్ని సున్నాలు ఉంటాయి అవునండి పది ఘాతం ఎంత ఉంటే అన్ని సున్నాలు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే ఏం కనుక్కోవాలండి పది ఘాతం కనుక్కోవాలి సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలండి పది ఘాతం కనుక్కోవాలి అంటే సున్నాల సంఖ్య అంటే పది ఘాతం కనుక్కోవాలి అంటే హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టరీలో పది ఘాతం కనుక్కోవాలి అవునా మరి పదే సంఖ్య అండి సంయుక్త సంఖ్య కదా అవునా కాబట్టి దీని ప్రధాన సంఖ్యల అంటే సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధం కావాలంటే రెండు ఐదుల పది దీనిలో గరిష్ట సాపేక్షం ఏంటండి ఐదు ఇప్పుడు ఐదు తీసుకుని సరిపోతుంది అంటే ఐదు ఘాతం కనుక్కోమన్నా సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోమన్నా కూడా సేమే కదండి సో గుర్తుపెట్టుకుని చాలా మందికి తెలదండి సున్నాలు కనుక్కోవాలంటే ఎందుకు ఫైవ్ పవర్ యూజ్లో చాలామంది బ్లైండ్గా వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనము సున్నాల సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే పది ఘాతం కనుక్కోవాలి పది ఘాతం కనుక్కోవాలంటే పది యొక్క సాపేక్షాలు రెండు ఎండు ఐదు సో దీనిలో ఎక్కువ గరిష్టమైన సాపేక్షం ఐదు కాబట్టి ఐదుకు తక్కువ ఘాతాలు వస్తాయి రెండుకి ఎక్కువ ఘాతాలు వస్తాయి పది ఘాతాలు సమానంగా రావాలంటే రెండు ఘాతాలు సమానంగా రావాలి కాబట్టి కనిష్టం నుంచే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఐదు తీసుకుంటాం ఓకే సో అంటే రెండు ప్రశ్నలు సేమ్ అండి కాబట్టి మీకు ఐదు అని ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ ప్రశ్న మీరు వంద ఫ్యాక్టర్లో పది ఘాతం ఎంత అన్న ఒకటే వంద ఫ్యాక్టర్లో సున్నాల సంఖ్య ఎంత ఒకటే హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టర్లో ఫైవ్ పవర్ ఎంత అన్న కూడా ఒకటే క్వశ్చన్ జాగ్రత్త అండి హండ్రెడ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో పది ఘాతం ఎంత వంద ఫ్యాక్టరీలో పది ఘాతం ఎంత అన్న ఒకటే వంద ఫ్యాక్టర్లో సున్నాల సంఖ్య అన్న ఒకటే వంద ఫ్యాక్టర్లో ఐదు ఘాతం ఎంత అన్న ఒకటే ఓకే సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ని ఫైవ్తో భాగిద్దాం కేవలం భాగఫలమే తీసుకోవాలి ఓకే భాగఫలం ఎంత అండి ఇరవై ఇరవైని అయిచే భాగిద్దాం ఇరవైని అయిచే భాగిద్దాం భాగఫలం ఎంత అండి నాలుగు సో ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటండి ఐదు ఘాతం ఇరవై నాలుగు అన్న కరెక్టే పది ఘాతం ఇరవై నాలుగు అన్న కరెక్టే ఇరవై నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయన్న కరెక్టే ఓకే ఎందుకంటే మూడు ప్రశ్నలు వస్తాయి వంద ఫ్యాక్టర్లు ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయి వంద ఫ్యాక్టర్లో పది ఘాతం ఎంత పది ఘాతం ఇరవై నాలుగు వంద ఫ్యాక్టర్లో ఐదు ఘాతం ఎంత ఫైవ్ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు మూడు కూడా సేమేనండి ఎందుకంటే మనకు సున్నాలు అనుకోవాలంటే పది ఘాతంగా అనుకోవాలి పది సంయుక్త సంఖ్య సంయుక్త సంఖ్య ఇస్తే ఏం చేయాలండి ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి అంటే సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధం రాయాలి కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫైవ్ దీనిలో గరిష్ట సాపేక్షం ఏంటంటే ఫైవ్ ఐదు కనుకుంటే సరిపోతుంది ఐదు కనుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇంకో ప్రశ్న కూడా చూద్దామండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్లో పద్నాలుగు ఘాతం ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియలో పద్నాలుగు ఘాతం ఎంత మరి పద్నాలుగు ఘాతం అన్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మరి పద్నాలుగు సంయుక్త సంఖ్య కదండి దీని సాపేక్ష ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాయాలి అంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్స్ ఈజ్ టూ కమా సెవెన్ అంటే టూ
ओके एडो कटला एडो अंडे सो इंतज़ाम लेते हैं अंडे फाइव फिफ्टी फाइव ओके सो एड लेना अलग तो हम दे ओके सो अंडे वन ट्वेंटी फाइव ने सेवेंथ तो बाईस नाने एडो कटला एडो आई दो या बे दो एड लेना अलग तो हम दे ओके बाग फलम इंतज़ाम अंडे पति हेडो ओके माली पति हेने एड से बाइंच अंडे बाग ओके बाफल में तंडी रोंडो सो कूट दें तंडी पंतों दी अंटे 125 फैक्टोरियल लो पद्नाल गाता में तुंडन तंडी पंतों दी सो ये चाला चाल इम्पोर्टेन्ट अंडे ये भी आरबी एनटीपीस लो गतम लोड़ा प्रश्न लो चाहे ये भी पुरु एसएससी सीजे लोड़ तड़ो एंड मीता एग्जाम्स लोड़ा कंबसर Falalu, wibaja laga na tak kuat cebidan ga dini continue cehal. Ante, the getting questions must be less than the remainder divisor rawali. Apar daga mana ni continue cehal ante. Okay, ini bidan ga mana gata lani ni gula kan kuat cehandi. Okay, so terawat class lo mana mu mita topik gula sahaja dah mandi. Continuation topik sana gula memu dah guna di provide santam. So kondoru English lo tamna lo dicapa mana raga berti we continue ante. Mottam English lo classes gula provide jani gula main try esa mandi. Okay, thank you.